हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग मैं बहुत अच्छा हूँ और आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास टेंथ के नेक्स्ट चैप्टर द हीरो से द हीरो के जो राइटर हैं उनका नाम है आर के नारायण आर के नारायण बहुत अच्छी इंस्पिरेशनल स्टोरीज लिखते हैं आप उनको बहुत अच्छे से जानते भी और वो काफ़ी फेमस भी हैं चलिए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की चैप्टर का नाम द हीरो है और वो हीरो कैसे बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि लड़का है जो बहुत डरता होता है पर वो हीरो कैसे बन जाता है उसके बारे में डिस्कशन रहेगा इस चैप्टर में चार कैरेक्टर्स मेजर रहेंगे जिसमें पहले हैं मिस्टर स्वामी मिस्टर स्वामी मतलब जो लड़का है वो उसका नाम है स्वामी उसके पापा हैं उनके साथ उनकी माँ है और उनकी दादी है स्वामी जो है बहुत डरपोक है वो रात को अपनी दादी के साथ सोता है तो डैडी को ऐसा लगता है कि वो दादी के साथ क्यों सोता है अभी तक वो इतना डरता क्यों है और वो चाहते हैं कि उसका जो डर है वो खत्म हो जाए इसी चीज के लिए वो आज एक हॉल में बैठे हुए हैं और हॉल में बैठे बैठे न्यूज पढ़ते पढ़ते वो बोलते हैं कि देखो एक लड़का है जिसने बहादुरी से एक शेर का विज्ञान से सामना किया और जब शेर के सामने आया तो वो धीरे से एक पेड़ पर चढ़ गया और फाइनली वहां से तब तक बैठा रहा जब तक कि वहां से कोई लोग आके उसे लेके नहीं चले गए तो ये सब चीजें सुनता है और फिर उसको पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा इस पर क्या व्यू है स्वामी तुम बताओ तो स्वामी बोलता है कि नहीं नहीं पापा वो बहुत बड़ा लड़का होगा या बहुत बड़ा होगा और बहुत विघिन से बड़े लोग ही ऐसा कर सकते छोटे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते तब उसके डेडी बोलते हैं नहीं बेटा इस साहस का कमाल है कि जिस आदमी में साहस होता है ना तो बड़ा होकर भी अगर हाथी है और उसमें अगर साहस नहीं है तो वो चीटी के समान है और चीटी है अगर उसमें इतना साहस तो हाथी से भी भारी हो सकती है मतलब ये सब कुछ आपके साहस पे आपके करिश पर डिपेंड करता है तो वो उसकी चीज को इग्नोर करते हुए वहाँ से निकल जाता है और इसी चीज को वो बोलते रहते हैं तब तक डैडी बोलते हैं कि अगर तुम सोच तो ऐसा तो तुम चलो आज चैलेंज करता हूँ कि तुम आज अकेले सो के दिखाओ आज तुम दादी के साथ नहीं सोगे आज तुम मेरे ऑफिस में रात को सो के दिखाओगे तो डर जाता है क्योंकि रात को आज तक कभी अकेला सोया नहीं होता तो उसको लगता है कि नहीं नहीं और पापा को इस तरह से इग्नोर कर रहा होता है कि जैसे उसने बात को सुनी नहीं फिर पापा उसको ऑफिस से बोलते हैं कि नहीं आज तुम मेरे ऑफिस में ही सो गए और ये बात करके धीरे से न्यूज़ पेपर पढ़ने लग जाते हैं और वहाँ से धीरे से निकल के चला जाता है जाते सी वो फटाफट से जाके दादी के पास जाके और वहाँ अपना कंबल उड़ के सोने लगता है तो दादी बोलता है तुम बहुत स्लीपी से लग रहे हो आज ऐसा लग रहा है तुम किसी कहानी सुनने के मूड में नहीं हो तुम फटाफट से तो फटाफट से दादी को बोलता है दादी प्लीज चुप रहो प्लीज किसी को बताना मत मैं सो रहा हूँ और अगर कोई बता भी दे तो मुझे उठाना मत भले चाहे घर में आग क्यों ना लग जाए प्लीज मुझे मत उठाना मैं सो रहा हूँ ऐसा कह के वो सो जाता है दादी बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा लग रहा है जैसे तुम आज बहुत नींद आने लगी है और तुम इस तरह से तो वो बोलता है कि नहीं दादी मुझे प्लीज मत उठाना और मैं सोने जा रहा हूँ सोता है तो सोते वक्त उसको एक सपना आता है और उसको सपने में ऐसा लगता है कि एक शेर उसके पीछे की तरफ दौड़ गया है और शेर उसके पीछे दौड़ गया पर उसके पाँव जो है वो बिल्कुल जम चुके हैं और वहाँ से कहीं जा नहीं पा रहा है और शेर उसके पास 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 आता जा रहा है आता जा रहा है और एकदम से उसकी नींद जो थी वो खुल जाती है ये डरावने सपने जो देख के उसकी ना एकदम से खुल जाती है और वो डरने लगता है डरने लगता है तो उसे कमरे में कोई नजर नहीं आता क्योंकि वो डरने से ही सीधा दादी को पकड़ना चाहता है दादी उसको पकड़ में नहीं आती और वो एक चारपाई का जो पेड़ होता है उसको पकड़ लेता है बहुत टाइटली तब उसे ऐसा लगता है कि रूम में एक आकृति सी दिखाई देती है उसको बहुत अंधेरे के कारण तो उसे लगता है कि यार ये कोई आकृति मेरी तरफ आ रही है उसे लगता है कि कोई शैतान है जो उसकी तरफ आ रहा है और उसको खाने वाला है तो वो उस शैतान को बहुत जोर से कस के पकड़ लेता है उसको लगता है और कोई ऑप्शन नहीं है तो उसको बहुत कस के पकड़ लेता है और उसको काटने लग जाता है बहुत जबरदस्त तरीके से काटता है तब बहुत जोर जोर से आवाज़ आती है और काट लिया काट लिया काट लिया काट लिया तुम्हें पापा और नौकर जो है फटाफट दौड़ के उसके रूम में आते हैं और देखते हैं तो उसको पता चलता है कि चोर होता है जिसको जमीन पर गिरा पड़ा होता है और उसको जो हमारे स्वामी है उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से काट लिया होता है तो ये सब चीज देख के सब उसकी तारीफ करते हैं और वो वही चोर होता है जिसको कई दिनों से पुलिस ढूंढ रही होती है अगले दिन जब स्कूल पहुंचता है तो स्कूल में उसकी तारीफें हो रही होती है टीचर्स स्टूडेंट सारे उसकी तारीफ कर रहे होते हैं वाह तुमने इतना जबरदस्त तरीके का काम किया तुमने चोर को पकड़वाई ये वो सब प्रिंसिपल आते हैं प्रिंसिपल उसकी तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया तुमने एक ऐसे चोर को पकड़ा था जिसको पुलिस कई दिनों से ढूंढ रही थी पुलिस आती है वहाँ पे और पुलिस बोलती है कि थैंक यू सो मच उसको थैंक्स करती है और पुलिस बोलती है तुम पुलिस में बड़े होकर पुलिस में भर्ती क्यों नहीं जाते पर उसने पहले ठान रखा होता है कि मैं बड़ा होकर एक इंजन ड्राइवर बनूंगा या कंडक्टर बनूंगा या फिर रेलवे गार्ड बनूंगा फिर भी उसको बोलता है कि हाँ ठीक है मैं ट्राई करूंगा कि मैं पुलिस ही बनूँ ये सब चीज़ें होने लगती है और फिर वो वहाँ से धीरे धीरे अपने घर पहुँचता है घर पहुँचने के बाद उससे सब फील होता है तो जाके वो फटाफट से सो जाता है जैसे सोता है तब उसके पापा उसके घर आते हैं और पापा बोलते हैं अरे स्वामी का है स्वामी की आज बहुत तारीफ हो रही थी स्वामी स्वामी का है स्वामी का तो माँ उसको बोल माँ उनको बोलती है कि वो तो जाके सो गया है क्योंकि कल रात को पूरी रात सोया नहीं था तो अभी जाके सोया है
आज से मुझे अब कोई नहीं टोकेगा और मैं अब आराम से यहाँ पे सो सकता हूँ तो ये थी आज की एक स्टोरी कैसी लगी आपको स्टोरी मुझे लिख के जरूर बताएं और कीप वॉचिंग इको जैट बाय बाय